കബനി ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റോറിയുടെ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡാണിത് നമ്മൾ ഇന്നലെ സഫാരിക്ക് പോയി കടുവയും കരടിയും ഒക്കെ കണ്ട് തിരിച്ച് ജയലാറിൽ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഇന്ന് ജയലാറിന് തന്നെ ബോട്ടിംഗ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു ആനപ്രാന്തന്മാർക്കുള്ള വീഡിയോ ആണ് പക്ഷെ ആന മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇതിലുള്ളത് ഈ ബോട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒരു ജീപ്പ് സഫാരിയും കൂടെ ചെയ്തു അതിൽ വൈൽഡ് ഡോഗും പിന്നെയും ആനയും അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഫോറസ്റ്റ് വിഷ്വൽസ് തന്നെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഈ കബനി വീഡിയോയുടെ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ട സഫാരിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് റൂമിലേക്ക് വന്നു ഈ ജയലാറിൻ്റെ ബിൽഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൈസൂർ രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് പണിത കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ എടുത്ത ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന അതേ സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത് എല്ലാം ഒരു പഴമയുടെ പ്രൗഡി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ പ്ലേ ഏരിയ ആണിത് ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ലിക്കർ കൗണ്ടറും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഒക്കെ ഇന്ന് നടന്നു കണ്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബോട്ടിങ്ങിന് പോയി ഈ ജെ എൽ ആറിൽ രണ്ടു ദിവസത്തെ പാക്കേജ് ആയിരുന്നു എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ എത്തി നേരെ ജീപ്പ് സഫാരിക്ക് പോയിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ വീണ്ടും ജീപ്പ് സഫാരി എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ജീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടിങ് ചൂസ് ചെയ്തു ആ എക്സ്പീരിയൻസും ഒന്നും അറിയണമല്ലോ പിന്നെ നാളെ രാവിലെ ഒരു ജീപ്പ് സഫാരിയും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ നാല് സഫാരിയാണ് രണ്ടു ദിവസത്തെ പാക്കേജ് ഈ കബനി റിവറിലാണ് ബോട്ടിങ് ജീപ്പ് സഫാരി പോലെ തന്നെ മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ബോട്ടിങ്ങിന് ഉണ്ടാവുക ഇത് ഗ്രേറ്റ് കോർമറൻ്റ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തേക്കടി ബോട്ടിങ്ങിൽ കണ്ട അത്രയും നീർക്കാക്കുകളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ എവിടെയും കണ്ടു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കരയോട് ചാറ്റ പറഞ്ഞ് ഇനി കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലൂടെയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് ജയലാറിൻ്റെ രണ്ട് ബോട്ടുകളാണ് ഇവിടെ സർവീസ് നടത്തുന്നത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ജീപ്പ് സഫാരി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ബോട്ടിങ്ങിന് പൊതുവെ ആൾക്കാർ കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ ബോട്ടിങ് ചെയ്യാൻ ഒഫീഷ്യലി സ്റ്റേ പാക്കേജ് ഏതെങ്കിലും എടുത്താൽ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ ജീപ്പ് സഫാരി വേണമെങ്കിൽ മഹാരാജ്യോ വൈസ്രോയോ പാക്കേജ് എടുക്കണമെങ്കിലും ബോട്ട് സഫാരിക്ക് ഡോർമിറ്ററി പാക്കേജ് എടുത്താലും മതി ഈ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് സൈഡിൽ ഓരോ പക്ഷികളെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോയോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ അത്ര സിമ്പിളല്ല കാരണം സഫാരി ജീപ്പാണെങ്കിൽ വണ്ടി നിർത്തി തരുന്ന പോലെ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകുന്ന ബോട്ട് എങ്ങനെ നിർത്തിയാലും അനങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഈ അനങ്ങുന്ന ബോട്ടിലിരുന്ന് ഷേക്ക് ആവാതെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യൽ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി ഇതെ ഇത് ചെന്തലയൻ അരിവാൾ കൊക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാമെങ്കിലും ഹരിയാനക്കാരനാണ് അവിടെയാണ് മുട്ടയിടലും കൂടുകൂട്ടലും ഒക്കെ അവിടുന്ന് പറന്നു വന്ന് കേരളത്തിൽ വയനാട് ഏരിയയിലൊക്കെ ഇവരെ സ്ഥിരം കാണാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പോണ കബനി പുഴയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കർണാടകയിൽ തന്നെ ബന്ദിപ്പൂ ടൈഗർ റിസർവിലെ കാടാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ് നാഗർഹോളെ ടൈഗർ റിസർവിലെ കബനി ഫോറസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ജയലാറൊക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പുഴയോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഇതേ ഈ കുട്ടികൾ പുഴയിൽ കളിക്കുന്നത് കണ്ടോ അതിൻ്റെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണിത് ഒരു മുതല വെള്ളത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ കയറി കിടക്കുന്നു ഒരുപാട് മുതലകളുള്ള ഒരു പുഴയാണ് ഈ കബനി നദി എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഒരു പേടിയില്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗൈഡ് ബൈനോക്കുലർ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ആന നിൽപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആന എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ ആവേശമായി കാരണം ഇന്നലത്തെ സഫാരിയിലും ഒരു കൊമ്പം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നല്ലാതെ കാര്യമായിട്ടുള്ള എലിഫൻറ്റ് വിഷ്വൽസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നൊരു ആന ഫാമിലി തന്നെയുണ്ട് അഞ്ചാറ് ആനകൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി വരികയെന്ന് തോന്നുന്നു ബോട്ടിൻ്റെ കുലുക്കം കാരണം മര്യാദയ്ക്ക് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ ഇരിക്കുന്നു താലിപ്പരുന്ത് അഥവാ ഓസ്ട്രെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പരുന്തല്ല ഇത് സാധാരണ മഞ്ഞുകാലത്തും വേനൽക്കാലത്തും ഒക്കെ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിച്ച ശേഷം സ്കോട്ട്ലൻഡ
ആ ഡാമിന്റെ റിസർവോയർ ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ നടത്താൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഡാം വന്നപ്പോ ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം പൊങ്ങിയപ്പോ ഈ റോഡ് വെള്ളത്തിനടിയിലായി പോയി അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റോഡ് മാറ്റിയതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൈസൂർ മാനന്തവാടി ഹൈവേ അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോ ദേ ഒരു ഒത്ത കൊമ്പൻ കണ്ടിട്ട് വലിയ ഏജും ഇല്ല ഷേപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പാകത്തിന് നീളമുള്ള കൊമ്പും നല്ല വാലും ഒക്കെ ആയിട്ടൊരു ഒറ്റയാൻ ഇവരെന്താ ഈ കാണിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ വേനൽമഴ പെയ്ത് ചെറിയ പുൽനാമ്പൊക്കെ വളർന്നു വരുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് ഒരു കാലം കൊണ്ട് തട്ടി പുല്ലൊക്കെ ഇളക്കി തുമ്പിക്കൈയും കൊണ്ട് വാരി എടുക്കുകയാണ് ഇവര് സംഭവം എന്തായാലും കൊള്ളാട്ടോ ഈ ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടായി വരുന്ന പുല്ലിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുത്രേ അതുകൊണ്ടാണ് ആനകളെല്ലാം കൂടെ പുല്ല് പറിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ തടാകത്തിന്റെ കരയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് അല്ല ആനകളെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആനകളെ ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ എന്നാ അതേ കണ്ടു ആനകൾ ഇനി വരാൻ കിടക്കുന്നുള്ളൂ ആഹാ എല്ലാരും മത്സരിച്ചിരുന്ന് പുല്ല് തിന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് ഈ ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കൊമ്പനി കുടുംബത്തിൽ പെട്ടതൊന്നും അല്ല ടെമ്പററി ആയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഈ കുടുംബത്തിന്റെ കൂടെ ചേരുന്നു എന്ന് മാത്രം ഈ നിൽക്കുന്നത് ഈ കൊമ്പന്റെ കുട്ടിയൊന്നും ആവില്ലെങ്കിലും അപ്പനും അമ്മയും കുട്ടിയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഫാമിലി ഫോട്ടോ ഇടാൻ പറ്റിയ പോസാ മൂന്നാളും കൂടെ പിന്നെ ഈ ബന്ദിപ്പൂർ മുതുമല ഈ നാഗർഹോള ഏരിയയിലുള്ള ആനകളെയൊക്കെ കാണാൻ പൊതുവെ എനിക്ക് അത്ര ഭംഗിയൊന്നും തോന്നാറില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് കണ്ട ആനകളൊക്കെ നല്ല ലുക്കുള്ള കൊമ്പന്മാരാണ് ആ കൊമ്പും തലയെടുപ്പും ആനയുടെ സൈസും എല്ലാം കൂടെ ഒരു കിടിലൻ ലുക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും പച്ചപ്പും നല്ല ലൈറ്റിങ്ങും മാംഗിളും അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് ഈ ആന അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കുറച്ചു നേരം നോക്കി നിന്ന് നമ്മളെന്തായാലും മുന്നോട്ട് പോരുകയാണ് മറ്റേ ബോട്ട് ഇതേ വരുന്നു നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നാലാളെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആ വണ്ടി ഹൗസ് ഫുള്ളാണ് അടുത്തത് വീണ്ടും മുതലയാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ കബനി പുഴയിൽ ഇത്രയും മുതലകൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ കബനി മീൻപിടുത്തക്കാരുടെ ഒരു മെയിൻ ഉപജീവന മാർഗമാണ് മുതല വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി നമ്മൾ വീണ്ടും മുമ്പിലേക്ക് പോയപ്പോ ദേ ഒരു കൊമ്പൻ നീരാട്ടിന് ഇറങ്ങിയേക്കുന്നു പതുക്കെ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ഒരു കുളിയും പാസ്സാക്കി തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ശരിക്കും ആനപ്രാന്തന്മാർക്കുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ചങ്ങലക്കിട്ട് നിർത്തിയ ആനകളോട് പ്രേമമുള്ളവർക്കല്ല സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കാട്ടിൽ വിഹരിക്കുന്ന ആനകളെ പ്രേമിക്കുന്നവർക്ക് ആനകളെ അത്രയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു അഞ്ചു മിനിറ്റോളം സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇനി കാണുന്നത് മൊത്തം ആനകൾ തന്നെയാണ് ആഹാ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് മുങ്ങാൻ കുഴി ഇടുന്ന പോലെ മൊത്തം തലയും പോറവും ഒക്കെ നനച്ച് വിശാലമായിട്ടുള്ള കുളിയാണല്ലോ അധികം മുങ്ങാൻ നിക്കേണ്ട ആന മുതലേക്കുള്ള കുളമാണ് കേറി പോര് ആനകൾ ഇങ്ങനെ കുളിച്ച് കയറുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയാട്ടോ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറുമ്പോ തന്നെ ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കും ആനയുടെ ആ ഷെയ്പ്പും കൊമ്പും ശരീരത്തിന്റെ ആ ഒരു വലിപ്പവും ആഹ് ഈ ആളൊരു മുറിവാലിനാണ് കേട്ടോ വാലിന്റെ അറ്റ കാണാനില്ല വാലില്ലെങ്കിലും ആളൊരു ഗജവീരം തന്നെയാ സ്ലോ മോഷനിലുള്ള ആ നടപ്പൊക്കെ കണ്ടോ സംഭവം ആശാൻ സ്റ്റൈലിട്ട് സ്ലോ മോഷൻ അടിക്കുന്നതൊന്നുമല്ല കാല ആ ചെളിയിൽ താന്നു പോകുന്നതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു നടക്കുന്നതാ ആനപ്രാന്തന്മാർക്ക് സന്തോഷമായല്ലോ അല്ലേ ഇത്രയും പോരെങ്കിൽ ഇനിയും തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ നടക്കുന്നത് ഒരു കുളി കഴിഞ്ഞ മണ്ണു വാരി ദേഹത്തേക്ക് എറിയുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടല്ലോ ഇനി അതാണ് അടുത്തത് നടന്നു വന്ന് അത്യാവശ്യം പൊടിമണ്ണുള്ള സ്ഥലത്തെത്തി ഇനി കാലും തുമ്പിക്കൈയും കൊണ്ട് മണ്ണ് കോരിയെടുത്ത് ആഹാ അതാണ് ഒരു കുളി കഴിഞ്ഞ ആനയുടെ പുറത്തൊരു തണുപ്പ് കിട്ടാനാണ് ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആ വെള്ളത്തോട് കൂടി മണ്ണ് പുറത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അതവിടെ നനഞ്ഞ് പിടിച്ചിരിക്കും പിന്നെ വെയിലടിച്ചാലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബോഡിയിലേക്ക് കൊള്ളാതെ ഈ മണ്ണ് കാത്തോളൂ പൊതുവെ ചൂട് സഹിക്കാത്തൊരു മൃഗമാണ് ആന വെയിലത്തൊക്കെ കാടിനകത്തും മരങ്ങളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ആവും അതും നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മണ്ണ് ഇളക്കി അടിയിലുള്ള ചൂടില്ലാത്ത മണ്ണ് എടുത്തിട്
പുള്ളിക്ക് ഒന്നും കൂടെ കുളിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് കയറാൻ നിൽക്കുക ആന ചന്തോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതാണ് ഓഹോ എന്നെ ലുക്കാണല്ലേ ഗജവീരൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരിക കൊമ്പൻ്റെ തലയെടുപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതാണ് ആ പിന്നെ ആ പുറകിൽ കാണുന്നതായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പഴയ ഹൈവേ അതൊരു പാലമായിരുന്നു അതിപ്പോൾ പൊളിഞ്ഞുപോയി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ ബാക്ക് വാട്ടർ ഫീമെയിലിൻ്റെ ഏരിയ ആയിരുന്നു അത് ഈ റിസർവോയറിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ പുള്ളിക്കാരിയെ കാണാറുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ടൈഗറിനെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ആനകളെ കൺകുളിർക്ക കാണാൻ പറ്റി എത്ര ആനകളെ കണ്ടു എന്ന് പോലും എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത പോലെ കണ്ടു കുറഞ്ഞത് ഒരു അമ്പ എണ്ണെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാത്തിനെയും കാണിച്ചാൽ ബോറാവുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കുറെ എണ്ണത്തിനെയൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇളം പുല്ല് തിന്നാൻ വേണ്ടി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നവരാ ഈ മാനിനൊക്കെ തിന്നാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ ചെറിയ പുല്ല് തിന്ന ഇവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ തൃപ്തിയാവാനാവും നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ട ആനകളൊന്നും സഫാരി വണ്ടിയെ തീരെ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത ആനകളായിരുന്നു ഈ ബോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോലുമില്ല ചിലപ്പോൾ സ്ഥിരം ഇങ്ങനെ ബോട്ട് വരുന്നതൊക്കെ കാണുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ കൂടെ കൊമ്പനുള്ള കൂട്ടത്തെ ഈ പ്രാവശ്യം കാണാൻ പറ്റി എന്തായാലും ബോട്ട് സഫാരി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ് തിരിച്ചു പോരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു മാൻ ഞൊണ്ടി ഞൊണ്ടി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടു വൈൽഡ് ഡോഗ് പിടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടതാവാനാണ് ചാൻസ് കാലിലൊരു മുറിവൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഡോൾ എന്ന് പറയുന്ന വൈൽഡ് ഡോഗിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടൽ അത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല സാധാരണ ഈ കാട്ടുപട്ടിയുടെ വിഷ്വൽസ് ഇനി വരാനുണ്ട് ഇന്നത്തെ ബോട്ട് സഫാരി കഴിഞ്ഞ് നേരെ റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് നാളെ രാവിലെ എഗെയിൻ ജീപ്പ് സഫാരിയാണ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ കബനി പുഴയിൽ നന്നായിട്ട് മീനുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ബോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ മീനൊക്കെ ചാടുന്ന കാണാം ഇതേ ബാക്കിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ചാടുന്നൊക്കെ ഒരാൾ സൈഡിൽ നിന്ന് ചാടി വന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ തട്ടിയായിരുന്നു കയ്യിൽ തട്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് തന്നെ വീണത് കാരണം മീൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ബോട്ടിൽ ഒരു വിധം കറങ്ങി വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മഴക്കാറൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി കാര്യമായിട്ട് തന്നെ മഴ പെയ്യാനുള്ള ലക്ഷണമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ആറു മണി കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടും പിന്നെ നല്ല മഴക്കാറുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്രാങ്ക് വണ്ടി കത്തിച്ചു വിടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജെ എൽ ആറിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം രണ്ടു ദിവസത്തെ പാക്കേജിങ്ങിൽ എടുക്കാനാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒന്നോ രണ്ടോ സഫാരിയിലൊന്നും നല്ല സൈറ്റിങ്സ് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്തായാലും മെനക്കെട്ട് വരുമല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടണമല്ലോ പിന്നെ രണ്ടു ദിവസത്തെ പാക്കേജിൽ നാല് സഫാരി ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരെണ്ണെങ്കിലും ബോട്ടിംഗ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം അതൊരു വേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ ബോട്ടിങ്ങിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കാട്ടാനകളെ കാണാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇന്നലത്തെ ബോട്ടിങ്ങിൽ രണ്ട് പിടിയാനം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത്രേ അങ്ങനെ ബോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തി നേരെ റൂമിൽ ചെന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷായി ഡിന്നറും കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി അതിരാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് സഫാരിക്ക് റെഡിയായി ആറു മണിക്കാണ് സഫാരി എങ്കിലും ഒരു അഞ്ചര അഞ്ചേ മുക്കാലിന് മുമ്പ് തന്നെ എത്തിയാലേ നല്ല സീറ്റൊക്കെ കിട്ടൂ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിൽ പോയി ഇരിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഒരു ആറു മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴേ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വന്നു വണ്ടിയെടുത്ത് ചെക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് വിട്ടു അതെ ഈ കാണുന്നതാണ് ജയലാറിൻ്റെ റിസപ്ഷൻ ഏരിയ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു അറകാലൊക്കെ ആയപ്പോൾ കാടിനകത്തേക്ക് കയറി രാവിലെ ചെറിയൊരു കോടമഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഇന്നലെ മഴ പെയ്ത കാരണം രാവിലെ ചെറിയ കോടമഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കോടമഞ്ഞിൽ മാൻ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് ഞാൻ എപ്പോൾ കാട്ടി കയറിയാലും തലേ ദിവസം മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ മാനിൻ്റെ നല്ല വിഷ്വൽസ് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് ചെറിയൊരു കോടമഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു മൃഗങ്ങൾക്കും ഇല്ലാത്തൊരു ഭംഗി മാനിനുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുട
അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മുമ്പിലേക്ക് പോയപ്പോ തന്നെ ദേ ഓടുന്നു വൈൽഡ് ഡോഗ് എന്തിനെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് എന്തിനെയും അല്ല മാനിനെ തന്നെ ആവും മിക്കവാറും നല്ല സ്പീഡിലാണ് ഓട്ടം കാര്യമായിട്ട് എന്തിനോ ഇവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നതാണ്ടോ ആദ്യം ഈ രണ്ട് വൈൽഡ് ഡോഗ്സിനെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പുറകിൽ നിന്ന് ദേ പപ്പീസ് ഇറങ്ങി വരുന്നു നാല് കുട്ടികളും രണ്ട് അഡൾട്ട് വൈൽഡ് ഡോഗ്സും ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ശരിക്കും അവർ ഓട്ടത്തിൽ അത്ര മിടുക്കന്മാരൊന്നുമല്ല ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൊണ്ടാണ് മാനുകൾ മിക്കവാറും രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇവരെയൊക്കെ സ്പീഡിൽ ഓടാൻ മാനുകൾക്ക് പറ്റാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വൈൽഡ് ഡോഗ് കൂട്ടമായിട്ട് ആക്രമിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അറ്റാക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ മാനൊക്കെ പെട്ടുപോകുന്നത് കാട്ടിൽ പേടി എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് തേച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അനിമൽ ആണല്ലോ കരടി ആര് വന്നാലും ഒരു പകുതി കിളി പോയവനെ പോലെ നടക്കുന്ന കാണാം അതുപോലെ കിളി പോയിട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആരെയും പേടിയില്ലാത്തവരാണ് ഈ വൈൽഡ് ഡോഗ് അവർ ടീമായിട്ടാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക കണ്ണി കാണുന്നത് എന്തിനെയാണോ അതിനെയൊക്കെ ആക്രമിക്കും ഈ വൈൽഡ് ഡോഗുള്ള ഏരിയയിൽ ഒരൊറ്റ കാട്ടി പോലും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ എന്തിനാ കാട്ടി പുലി പോലും വൈൽഡ് ഡോഗ് വരുന്ന കണ്ട മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കും കണ്ട നാടൻ പട്ടിയെ പോലെയൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും ആള് കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് എല്ലാവരും കുറെ നേരമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ വൈൽഡ് ഡോഗ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ആരെയും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഓൾറെഡി എന്തിനേലും തട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവരങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ നമ്മളും ആ ഏരിയയിലേക്ക് ചെന്ന് നോക്കി ഓ ആ കാടിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു മാന്യ തട്ടി എല്ലാരും കൂടെ ഷെയർ ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുക അവിടെ നോക്കിയിരുന്ന ബാക്കി കിട്ടില്ല എന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടികളടക്കം മണം പിടിച്ച് ഓടി വന്നത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അഞ്ചോ ആറോ എണ്ണോ ഒന്നും അല്ലേ ഇവരുണ്ടായിരുന്നത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മാനിനെയൊക്കെ പിടിച്ച അരമണിക്കൂർ വേണ്ട മാനിന്റെ അസ്ഥി മാത്രം ബാക്കിയാവാൻ ശരിക്കും മാൻ ചാവാൻ തന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും ചാവുന്നതിന് മുമ്പ് പകുതി ഇവർ തിന്ന് തീർത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവരുടെ വേട്ടയാടലിന്റെ സ്റ്റൈല് കുറച്ച് വൈൽഡ് ആണെങ്കിലും ഇവർ തമ്മിൽ നല്ല സഹകരണമായിരിക്കും ഈ കടുവയോ പുലിയോ കരടിയോ ഒക്കെ പോലെ പരസ്പരം ഇവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാറില്ല പൊതുവെ അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കാനും വരാറില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്രമിക്കില്ല എന്നല്ല പുലിയേയും കാട്ടിയേയും വരെ പിടിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളവർക്ക് മനുഷ്യനൊക്കെ വെറും നിസ്സാരം പക്ഷെ പൊതുവെ എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യനെ പേടിയായതുപോലെ ഇവരും മനുഷ്യരെ കണ്ട ഓടി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ വൈൽഡ് ഡോഗ്സിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നതും ഈ നാഗർഹോള ഏരിയയിലാണ് കേരളത്തിൽ പൊതുവെ കുറവാണെങ്കിലും പെരിയാറിലും വാഴച്ചാൽ ഫോറസ്റ്റിലും ഒക്കെ ഇവരെ ഇടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട് ശരിക്കും മാനുകളുടെ എണ്ണമൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടിയ ബന്ദിപ്പൂർ നാഗർഹോള ഏരിയയിലൊക്കെ ഈ വൈൽഡ് ഡോഗ് അത്യാവശ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാനൊക്കെ പെറ്റി പെരുകി കാട്ടിൽ പുല്ലൊന്നും ബാക്കിയില്ലാതാവും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മാനിന്റെ പകുതിയും തീർന്നു അത്യാവശ്യം ദൂരെ ആയിരുന്നു കൊണ്ടും പിന്നെ ചെറിയ കുറ്റിച്ചെടികളുടെ ഒക്കെ അപ്പുറത്തായിരുന്നു കൊണ്ടും നമ്മളെ അവിടുന്ന് അടുത്ത സ്പോട്ടിലേക്ക് വിട്ടു കുറച്ച് മുമ്പിലേക്ക് പോയപ്പോ തന്നെ ദേ ഒരു പന്നി ഫാമിലിയെ കിട്ടി മഴയൊക്കെ പെയ്ത് നനഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിഴങ്ങോ വേരോ ഒക്കെ മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് മാന്തിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ നോക്കി കാടിന്റെ സി സി ടി വി ഇതേ ഒരു മരക്കുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തും ഏതും കാണുന്ന കണ്ണുകൾ കാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല കണ്ണ് ഇവർക്കാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ സർപ്പന്റീകളിൽ നിന്നല്ല പൊതുവെ എല്ലാ പരുന്തും നല്ല കാഴ്ചശക്തി ഉള്ളവരാണ് അവിടുന്ന് മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോ ദേ റോഡ് സൈഡിൽ ഒരു കൊമ്പൻ നിൽക്കുന്നു ഈ മെയ് സെക്കൻഡ് വീക്കിലാണ് കാട്ടാനകളുടെ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം കബനി ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഇന്നുമായിട്ട് കണ്ട ആനകൾക്ക് ഒരു കണക്കും കഴിയൂല നല്ലൊരു ഒത്ത കൊമ്പനാണ് രക്ഷി പക്ഷെ ഒന്നര കൊമ്പനാണ് ഒരു കൊമ്പിന്റെ പകുതി എപ്പോഴും ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് തോർന്നിരിക്കുമ്പോൾ കാട് മാത്രമല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്ന മൃഗങ്ങൾക്കും ചെറിയ പക്ഷികൾക്കും വരെ പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് ഈ നീലപ്പന്മാരും
ഇതെ പിന്നെ ആന ഇത് പിന്നെ ആനകളുടെ ഒപ്പം മാനും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ സഫാരിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ആവേശത്തിൽ മാനിൻ്റെ ഒക്കെ കുറെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമല്ലോ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്ഥിരം മാനാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ആവും അതേ അവസ്ഥയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇന്ന് ആനയെ കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നല്ലാതെ സാധാ പിടിയാനയൊക്കെ കണ്ടാൽ മൈൻഡ് ചെയ്യാതായി അവസാനം ഇനി ഇതേ ഒരു കാട്ടി വൈൽ കൗർ കണ്ടാൽ ഒരു മെയിലിൻ്റെ ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആൾ ഫീമെയിലാണ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഈ കാട്ടി ആക്രമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ന്യൂസ് കണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ആളൊരു ശുദ്ധനാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് തോണ്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പേടിപ്പിച്ച് ആരായാലും പ്രതികരിച്ചു പോലെ ആരോ കാട്ടി കയറി വെടി വെച്ചതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയത്തിൻ്റെ കാരണം വെടി കൊണ്ട കാട്ടിയാണ് നാട്ടിലിറങ്ങിയിട്ട് ആക്രമണം ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലാത്ത സാധാരണ ഗതിയിൽ ആളൊരു വാവത്താനാണ് പുള്ളിക്ക് പേടി തോന്നിയാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാൻ വരാറുള്ളൂ നനഞ്ഞ കോഴിയെ പോലെ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതാണ് നനഞ്ഞ മയില് പീലിയൊക്കെ ഉണക്കി കൊക്കു കൊണ്ട് ചീകി വൃത്തിയാക്കി വെക്കുകയാണ് പക്ഷി നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ആളുടെ ഗ്ലാമറിന് ഒരു കുറവില്ല കേട്ടോ ആള് ഗ്ലാമർ ആണെങ്കിലും കർഷകരുടെ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വിരുദ്ധന്മാരാണ് ഇവര് ഈ പയറും മുളകും മിക്ക പച്ചക്കറിയും ഇവര് തിന്ന് നശിപ്പിക്കും അവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടെ മുമ്പിലേക്ക് പോയപ്പോൾ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ ദേ പിന്നെ ആന ഇത് ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇനി കാണിക്കില്ല കേട്ടോ ഇത് കുട്ടിയൊക്കെ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാണിച്ചതാ ഈ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും പിടിയാനകളാണ് ഒരാളവിടെ മരമായിട്ട് എന്തോ മൽപ്പിടുത്തത്തില മണം പിടിക്കുന്നതാണോ അതോ ഇനി മരത്തിന്റെ തൊലി വലിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുന്നതാണോ ഇനി ആ മരം തന്നെ മറിച്ചിട്ട് കളയാന്ന് വല്ല പ്ലാൻ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ആ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറുത് ഇവനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഓമനത്വം പുള്ളിക്കാരനുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ ഈ ഇളം പുല്ലിങ്ങനെ പറിച്ചു തിന്നുമ്പോൾ വല്ല ടേസ്റ്റും കൂടുതലുണ്ടോ അതോ എന്താന്ന് അറിയില്ല എല്ലാവരും ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ പുല്ല് പറിച്ച് തിന്നുന്നതിൽ തന്നെയാണ് ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടെന്തോ വല്ലാത്തൊരു ക്യൂട്ട്നെസ് ഒരു കുസൃതി കൊടുക്ക ആ കൈ നീട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി അമ്മ പുല്ല് പറിച്ച് വായിൽ വെച്ച് തരണമായിരിക്കും അമ്മയാണെങ്കിൽ മൈൻഡ് ഒന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ പറിച്ച് തിന്നടാ എന്നുള്ള ഭാവമാണ് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ചേച്ചിക്കും അത്ര മൈൻഡ് ഇല്ല പക്ഷെ ആശാൻ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ് പോക്ക് അമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്നൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഇനി ചേച്ചിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ ആശാൻ ആ നിലത്തുനിന്ന് പുല്ല് പറിച്ച് നിന്നാൽ മതി പക്ഷെ അമ്മയുടെയോ ചേച്ചിയുടെയോ വായലിരിക്കുന്ന തന്നെ വേണമെന്ന പുള്ളിക്കാരന്റെ നിർബന്ധം അപ്പോ ആനപ്രാന്തന്മാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കബനി ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റോറി ഇവിടെ തീരുകയാണ് ഇനി അടുത്ത കഥകളുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം 